視聴者の皆様こんにちは、ルーミアです。ブラウザ版は難しいので、スマホ版の取りだめを消化させていただきます。海を汚す悪しき者アセトアルデヒド星さんをガチでやります。この後に無課金攻略を早送りで実況します。無課金はあの男が活躍します。ではゴー。ニャンコンボはアイドル志望、デュエット、ロングネックです。攻撃力強化と働き猫のレベルの小中がけか。アイテムはめったに使えないんですよ。このステージは一角クイをはじめサイバー X とメタルサイボーグなどさえしか出てきません。倒すのが難しいから苦戦することになるな。お金を貯めるために足止めをします。ニャンコンボの影響だろうがルガ族二体も使えるな。メタルが厄介なのと攻撃回転の速さの都合でダディとハヤブサも入れてます。純粋にルガだけで攻略は難しいか。コストはともかく動きが遅いのと一発もらえばほぼおしまいですので気を使うんですよ。ダディを先に出すわけか。メタルサイボーグが出る前にハヤブサのお金も貯めたいところです。出てきたな。本壁は2枚ですが危なくなったら1ページのライオンとラーメン、あとクリティカル持ちの姉妹にも出張ってもらいます。最相手に壁に種類でよく粘るな。お金を集めるのって大変なんですよ。ダディ結構使うからレベル上げたらどうだ。30も上げれば上等ですよ。サイバー X を倒してハヤブサを出したいところ。さあハヤブサ君、出番です。いやいやそして本命のデイダラトゲラン登場。どうやってダメージ受ける気だ最悪のバイスの攻撃力でいきます。次にお金が溜まったらクビランパサラン出したいのでも猫とね猫にも頑張ってもらいます。とうとうライオンに頼らないといけないくらい押し寄せてきてるな。クビランパサラン。君の力を解放する時が来ました。波動と吹き飛ばしで一角くんとサイバー X を突き放してください。メタルは無理なんだな。使用です。ライオンの盾って結構強いな。プラス70を超えればこんなものです。珍しくヘッポコ忍者が活躍してるので月は脱しました。それでもサイバー X が出てくるんだがな。編成枠の都合でこれ以上大型が詰めなかったのが痛かったです。攻撃力が高くってもクリランパサランは850くらいしかないぜ。もともとコンボ要員なのとレベル8の波動というデタラメがあればいいです。あたたたアシランの射程もすごいがこいつの波動もめちゃくちゃだよな。第3形態が待ち遠しいキャラですね。ルガ族でまだ第3にしていないのがあるがいいのか。費用がかかるもので、またたびが結構溜まってるから使わないと次のニャンコ島でオーバーになるんだが、ブラウザ版の育成で今いっぱいいっぱいです。今未来編の報酬を回収してる最中だよな。勝利ー。まあ結果が出次第編集しますが今はこちらです。ここから先は無課金攻略をざっと流すが見たい方は見てくれ。ふっふっふ。ここまで見ていただき感謝するよ。これからいいもの。見、せ、て、あ、げ、る、ああ。この動画を見続けてくださり感謝します。攻略時間はガチと1分ほどしか差がありません。ガチの方が難しいもんな。でも早い。ではゴー。攻略時間は長くないですが倍速します。1ページ目の編成は75円の壁3体とディックと向き足。2ページ目の編成はハリケーン、囚人、ドローン、ウルルンと狂乱ムート。ハリケーンでメタルサイボーグを相手にするのか。問題ありません。さあ、新シタル実力を見せてやるのです。活躍するのが憎たらしい。人の活躍を妬んでどうするんですかどっちかっていうと腹が立つんだよ。お忘れの皆さん。彼は猫紳士。通称ディック。とある海外の映画の刑事がモデルになってます。共通点黄色いトレンチコートだけじゃないか。親怒る気力もないですか赤い敵に対して結構活躍してるからなぁ。残念なのは赤い敵にだけ強いというところです。もうそろそろ大型出したいですね。と言いつつドローンと向き足に頼ってるよな。強いですから、ウルルンちゃんに頑張っていただきます。ムートの初撃なら倒せるんじゃないのか。ウルルンでも倒せるのと吹き飛ばしに期待しました。
さあ困ったことにドローンはエイリアンに対して強くありません。利点は攻撃回転数です。今回に関しては天空でも良かったんじゃないのか。確かにさえ相手だったら射程負けしませんね。よく間違えるよな。色々立て込んでまして、カンストになってるのであとは攻略を待つばかり。勝利星さんを無課金で攻略するにはそれなりのプラスが必要ですが今回はまだ優しめです。ブンブンとか出てこなかったもんな。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。ドロップするアイテムは宇宙石か謎の骨が欲しいです。